La saga de los Saiyajins es la primera saga de Dragon Ball Z y comienza desde la aparición de Raditz hasta la derrota de Vegeta, abarcando los episodios desde el número 1 hasta el 35 en el anime y en el manga cubre los capítulos desde el 196 al 245. La historia se ubica 5 años después de la pelea entre Goku y Piccolo. Nuestro protagonista se encuentra viviendo tranquilo y feliz junto a Mil en la montaña Paus. Incluso tienen un pequeño hijo de 4 años al que llamaron Gohan. Este pequeño, curioso y tímido niño esconde un misterioso poder que aún no es capaz de controlar. Todo parece estar en paz hasta que de pronto vemos caer una extraña nave a la tierra y de él sale un extraterrestre que tiene como misión encontrar a un sujeto llamado Kakaroto. Entonces, con la ayuda de un rastreador de ki ubica una enorme energía y se va volando hasta encontrarse con Picoro. Picoro está sorprendido por ese poderoso ki a tal punto que lo confunde con el ki de Goku pero su sorpresa es mayor cuando ve que se trata de alguien completamente desconocido el sujeto ve que no es Kakaroto mide el poder de pelea de Picoro que ronda las 322 unidades y al ser un poder muy inferior lo ignora pero Picoro se molesta lo ataca y se sorprende al ver que no le causa ningún daño. Cuando el sujeto está por contraatacar, localiza a alguien más poderoso y va hacia él. Picoro se encuentra muy preocupado por el abrumador poder de aquel sujeto y cree que será una gran amenaza para el futuro. Por otro lado, Goku se encuentra en Kame House junto a sus amigos y él les está presentando a su pequeño hijo Gohan, sorprendiendo a todos. En eso, Goku percibe un inmenso poder. Vemos que el extraño sujeto ha llegado a la isla y menciona que al final puede encontrar a Kakaroto, refiriéndose a Goku. El sujeto se presenta ante todos y dice que se llama Raditz. Para sorpresa de todos, pero aún más del propio Goku, resulta ser su hermano mayor y dice pertenecer a la raza guerrera de los Saiyajins, una raza de despiadados y poderosos guerreros que se dedican a conquistar planetas. Según Raditz, el verdadero nombre de Goku es Kakaroto, quien además proviene del planeta natal de los Saiyajins, el planeta Vegeta, y que al nacer fue enviado a la tierra para acabar con todos sus habitantes. Ante este hecho, el maestro Roshi le cuenta a Goku que en realidad su abuelo Gohan lo encontró en una extraña cápsula y que él no recuerda nada de eso debido a que cuando era un bebé cayó desde lo alto de un acantilado recibiendo un fuerte golpe en la cabeza que además de dejarlo casi al borde de la muerte, anuló sus instintos violentos y recuerdos, volviéndolo un ser más calmado. Aunque Goku lo niega todo, Raditz le dice que los Saiyajin poseen una característica cola que les permite convertirse en un gigantesco mono y aumentar su poder cuando ven la luna llena, aunque para su indignación ve que Goku ya no posee su cola. Además les menciona que los Saiyajin eran una raza muy reducida y que su planeta natal ya no existe debido a que explotó al chocar con un meteorito y que ahora solo existen cuatro Saiyajin incluyendo a Goku. Como Goku no entiende razones, Raditz decide obligarlo a que cumpla la misión para la que fue programado. Se da cuenta que aquel pequeño niño también es un Saiyajin, así que va tras Gohan. Cuando Goku trata de atacarlo, Raditz lo vence de un solo golpe. El Saiyajin rapta a Gohan y amenaza a Goku con eliminar a su hijo si es que en 24 horas no le trae 100 cadáveres humanos. Entonces Raditz se marcha de la isla. Goku decide ir tras él, pero necesitará refuerzos, así que Krillin y el maestro Roshi planean unirse a la lucha, pero para la sorpresa de todos, vemos llegar a Picoro. Él está dispuesto a crear una pequeña alianza con Goku para eliminar a esa potencial amenaza, ya que ese extraterrestre interfiere con su plan de conquistar la Tierra. Así que por eso luchará junto a Goku, ya que solo ellos pueden tener una oportunidad de ganar. Entonces Goku acepta la tregua y ambos van en búsqueda de Raditz. Por otro lado, vemos que Raditz no soporta a Gohan y lo encierra dentro de su nave. Luego, detecta un poder de pelea de 710 unidades y queda sorprendido al ver que ese poder le pertenece al hijo de Kakaroto y alude que su rastreador está descompuesto. Luego, capta el poder de pelea de Picoro y de Goku de 322 y 334 unidades, respectivamente. Picoro y Goku encuentran al Saiyajin y sin perder el tiempo, se quitan sus trajes de entrenamiento, aumentando sus poderes en 408 y 404. 416 unidades respectivamente. Entonces empieza la lucha. Raditz es capaz de luchar contra ambos dejándolos sorprendidos por su enorme fuerza, pero es mayor la sorpresa cuando se enteran que los otros Saiyajin son mucho más poderosos que Raditz. Ambos vuelven a atacarlo, pero no logran acertarle ningún golpe. Raditz los ataca con su ki, Goku se distrae y es golpeado. Por otro lado, Picoro perdió un brazo. Entonces Picoro le pide a Goku que le sirva como distracción para que pueda reunir la energía necesaria 
para activar su nueva técnica y así poder derrotar a Raditz. Entonces Goku lucha contra su hermano y se pone a ganar tiempo para Picoro. Además sorprende a Raditz con un poderoso Kameha. Entonces Raditz entiende que ellos tienen la habilidad de reducir e incrementar su poder a voluntad y reunirlo en un solo punto. E inmediatamente ataca a Goku. Picoro tiene lista su nueva técnica y arroja el Makan Kosapo a Raditz. Pero su técnica solo logra destruir una parte de su armadura y herir su hombro. Cuando Raditz está a punto de acabar con Picoro, es sujetado por la cola por Goku, dejándolo completamente debilitado. Goku pide a Picoro que vuelva a usar su técnica. Raditz está en desventaja, pero haciendo uso de mentiras, logra que Goku se apiade de él y cuando le suelta la cola, lo ataca, lo manda a volar, lo somete nuevamente y cuando está a punto de exterminarlo, vemos salir de la nave a un furioso y poderoso Gohan que tiene un poder de pelea de 1307 unidades, superando a todos los presentes. Así que Gohan no permitirá que lastimen a su papá y reuniendo todo su poder ataca a Raditz dejándolo muy lastimado. Luego Raditz ve que el poder de Gohan disminuyó y lo noquea. Además quiere eliminarlo ya que es una futura amenaza, pero antes de que acabe con Gohan es atrapado por Goku dejándolo inmovilizado. Entonces Goku le pide a Picoro que vuelva a realizar la técnica, pero deberá aguantar un poco ya que Picoro debe reunir la energía necesaria. Goku es consciente que para que funcione el ataque deberá recibirlo él también, así que Picoro le dice que no perderá la oportunidad de eliminarlo y cuando tiene reunida toda la energía se lo lanza a ambos atravesándolos por la mitad y dejando fuera de combate a los hermanos. Picoro se acerca a Raditz y comete un grave error ya que le menciona sobre la existencia de las esferas del dragón que pueden cumplir cualquier deseo y que con eso podrán revivir a Goku. Entonces Raditz antes de morir dice que sus amigos están al tanto de lo ocurrido que vendrán dentro de un año a la tierra y acabarán con todo. Todos. Esta revelación deja preocupado a Picoro y a Goku, ya que se les avecina una peor amenaza. Krillin y los demás han llegado al lugar de los hechos y quedan sorprendidos al ver que el único en pie es Picoro. Por otro lado, en un planeta desconocido, vemos a dos Aeins conversar sobre lo ocurrido con Raids. Mencionan que irán a la Tierra para conseguir esas esferas mágicas y el más pequeño dice que no le interesa revivir a Raids y que pedirán tener vida eterna. Además menciona que es sorprendente el poder del hijo de Kakaroto y puede ser el resultado de mezclar sus genes con los terrícolas, creando un un ser híbrido muy poderoso. De regreso a la tierra, Picoro les contó todo lo ocurrido a Krillin y los demás. También les menciona que dentro de un año llegarán unos poderosos enemigos. Goku se despide de sus amigos, fallece y su cuerpo desaparece, a lo que Picoro dice que eso es obra de Kamisama. Picoro regenera su brazo y les quita a Gohan, ya que a partir de ahora se lo llevará para entrenarlo y que pueda ser útil en la futura batalla. Por su parte Krillin y Bulma se encargarán de reunir a Yansha y a los demás para que entrenen y apoyen en la batalla. En el otro mundo vemos a Goku estar junto a Kamisama. Este le pide a Enma-sama que le permita a Goku conservar su cuerpo y dejarlo ir a entrenar con Kaiyo-sama, quien es un poderoso dios que podrá sacar el mejor potencial de Goku. Enma-sama acepta la petición, así que Goku tendrá que ir corriendo por el camino de la serpiente, que tiene una distancia de un millón de kilómetros desde la cabeza hasta la cola, y justo en la cola se encuentra el planeta de Kaiyo-sama. Goku inicia su viaje, tendrá que ir corriendo por ese camino y evitar caer, ya que si cae entrará al infierno y no podrá salir de ahí. De regreso a la tierra, Picoro le cuenta todo a Gohan, le dice que su papá murió y que desde ahora estará con él por un año para que lo entrene y se vuelva fuerte. Así que Picoro obliga a Gohan a liberar su poder oculto y tras lanzarlo contra una montaña, queda sorprendido al ver su enorme poder y se pone a pensar si es una buena idea entrenar a un potencial enemigo. Entonces inicia su entrenamiento con con el pequeño Gohan. Picoro le dice que primero deberá aprender a vivir por sí solo y lo deja a su suerte. Gohan tendrá que valerse por sí solo y tendrá muchas aventuras, pero al final del día logra sobrevivir y vemos que Picoro siempre lo estuvo observando. Por otro lado, Yajirobe le dice a Krillin que el maestro Karin quiere que él y los demás vayan a la torre, ya que Kamisama los va a entrenar y que no revivan a Goku hasta dentro de un año, ya que él entrenará en el otro mundo. 
Luego, Milk se entera de lo ocurrido con Goku y que su pequeño Gohan fue secuestrado por Picoro. Goku sigue corriendo por el camino de la serpiente y por otro lado vemos a Gohan observar a la luna llena y convertirse en un mono gigante, preocupando y poniendo en peligro a Picoro. Ante tal amenaza, Picoro elimina la luna. Gohan regresa a la normalidad, le arranca la cola, le da ropa nueva y le dice que si sobrevive por seis meses podrán iniciar con el entrenamiento. Ha pasado un tiempo y tal parece, Gohan ha podido adaptarse, vivir por sí mismo, poder controlar su ki y perderle el miedo a muchas cosas. Entonces llegó el momento de empezar con su entrenamiento. Picoro inicia su entrenamiento, Goku sigue corriendo. Krillin y los demás se encuentran entrenando en el templo de Kamisama. Picoro y Gohan siguen entrenando. Por otro lado, Goku ha llegado al final del camino de la serpiente. Ve un pequeño planeta, se dirige hacia él y resulta que en ese lugar le es difícil moverse. Goku le pide a Kaiosama que lo entrene, así que este decide entrenarlo. Ambos están listos para entrenar, pero Kaiosama le dice que primero deberá adaptarse a la gravedad de su planeta. Además le pregunta por qué quiere que lo entrene y Goku le cuenta todo lo ocurrido con los Saiyajins. Entonces Kaiosama revisa cuánto tiempo le queda a Goku antes de la llegada de los Saiyajins, teniendo solo 158 días antes de su llegada. Así que Kaiosama lo manda a atrapar a su mono mascota llamado Bubbles para dominar la gravedad del planeta, y luego de muchos intentos, Goku logró atrapar a Bubbles. Ahora el siguiente paso será golpear a Gregory con un mazo. Picoro y Gohan continúan con su entrenamiento, del mismo modo que Krillin y los demás. Por otro lado, Kaiosama le cuenta a Goku la historia de los Saiyajins. Resulta que hace muchos años, los Saiyajins vivían junto a los Sufurujins, seres muy pacíficos, pero ellos ocupaban más territorio que los Saiyajins. Entonces, un día, ellos se rebelaron y derrotaron a los Sufurujins gracias al poder de los Saru. Luego de eso, se aliaron con otras razas, obteniendo tecnologías para poder viajar por el universo, conquistaban planetas y mandaban a sus recién nacidos a eliminar la vida de otros planetas. Pero al final, el planeta Vegeta fue destruido y solo quedaron vivos cuatro otros Saiyajins, incluyendo a Goku. Goku vuelve a entrenar y tras varios intentos logra darle con el mazo a Gregory. Ahora Goku se encuentra listo para entrenar y Kaiosama está emocionado de enseñarle dos poderosas técnicas a Goku. Han pasado varios días y el entrenamiento de Goku ha finalizado y como última prueba Kaiosama le pide practicar por última vez la Genkidama, siendo dominada completamente por Goku. Esta técnica permite reunir la energía de los seres vivos y de la naturaleza para concentrarlo en un solo ataque siendo esta una técnica muy poderosa. De pronto, Kaiosama entiende que no calculó el tiempo que le tomaría a Goku regresar por el camino de la serpiente, ya que se encuentran a tan solo un día de la llegada de los Saiyajins. Entonces, Goku pide a sus amigos que lo revivan, ya que los Saiyajins están a un día de la tierra. Ellos invocan a Shenlong y reviven a Goku, así que Goku empieza su regreso a la tierra. Entonces, los Saiyajins, Nappa y Vegeta han llegado a la tierra. Ellos empiezan a destrozar el lugar. Esto alerta a Picoro y a los demás. Vegeta le dice a Nappa que deben buscar al sujeto que eliminó a Raditz y le deben preguntar sobre las esferas del dragón. Ellos localizan a Picoro y a Gohan y van tras ellos. Krillin se encuentra con Gohan y Picoro y justo en ese momento los Saiyajin han llegado ante ellos. Vegeta reconoce la voz de Picoro y dice que era de esperarse que haya sido derrotado por un Nameku Saiyajin. Esta información desconcierta a Picoro ya que nunca imaginó que era un extraterrestre. Del mismo modo, Kamisama está sorprendido por la noticia y entiende por qué siempre fue muy diferente al resto de los humanos. Nappa rastrea el poder de Picoro, Gohan y Krillin y comprueba que no superan las 1300 unidades de poder de pelea, pero Vegeta le dice que no debe confiarse de los rastreos ya que ellos pueden cambiar su poder de pelea al luchar. Entonces Nappa siembra en la tierra seis semillas, de los cuales salen seis Sai Baiman, una especie de humanoides que poseen un poder de pelea similar al de Raditz. Picoro y Krillin luchan contra ellos, mientras que Gohan está muy asustado por lo que ve. En eso se unen a la batalla Ten Shinhan, Chaos y Yancha. Estando todos juntos, se dividen para pelear cada uno con un Sai Baiman. Ten Shinhan es el primero en luchar 
usar y al parecer es tan fuerte que logra derrotar al enemigo sin mayor dificultad. El siguiente que lucha es Yancha, él también ha aumentado exponencialmente sus poderes siendo capaz de rivalizar contra el enemigo, pero él se confía de su nuevo poder y esto le juega en contra ya que el Saibai Man aprovecha para atraparlo y explotar junto a él, acabando con la vida de Yancha. Krillin está muy furioso por la muerte de su amigo, así que decide enfrentarse él solo contra los Saibai Man restantes. Su furia es tanta que Krillin lanza un poderoso poder siendo capaz de eliminar a tres de los cuatro Saibai Man y el Saibai Man restante ataca a Gohan pero es detenido y eliminado por Picoro. Han derrotado a todos los Saibai Man, así que ahora el que se une a la lucha es Nappa. Él va contra Krillin pero Picoro se interpone y no es lo suficientemente fuerte ya que Nappa lo manda a volar con una simple patada. Nappa carga una gran cantidad de ki y supera a todos los guerreros. Él se lanza contra Tenshin Han y con un simple golpe logra cortarle un brazo, dejándolo muy debilitado. Y cuando está por eliminarlo, Chaos decide sacrificarse por su amigo, se aferra a la espalda de Nappa y se autodestruye. Pero su heroico sacrificio no sirvió para nada ya que Nappa quedó totalmente ileso. Tenshin Han lucha con todas sus fuerzas contra Nappa, pero no es capaz de causarle ningún daño cuando Nappa está por acabarlo, Picoro y Krillin se unen a la lucha y logran distraerlo, pero Gohan no es capaz de atacar a Nappa, afectando el ataque y permitiendo que Nappa se libere. Picoro y Krillin vuelven a luchar contra Nappa y son sometidos nuevamente. Tenshin Ha no permitirá que la muerte de Chaos haya sido en vano, así que reuniendo toda la energía que le queda, lanza un poderoso Kikohu contra Nappa, pero solo logra destruir su armadura y Tenshin Han fallece. Nappa continúa con su ataque, pero es detenido por Vegeta, quien le dice que esperarán la llegada de Kakaroto, así que les darán 3 horas más de vida y si Kakaroto no llega en ese tiempo, todos serán eliminados. Al fin, Goku ha llegado a la cabeza de la serpiente. Kamisama logra percibir su ki y sin perder el tiempo va por él y lo regresa a la tierra. Goku va volando a gran velocidad al campo de batalla, pero tal parece que las tres horas terminaron y Nappa está listo para volver a luchar, así que retoman la lucha. Krillin lo distrae y Piccolo le coge la cola, pero para sorpresa de todos, Nappa no se debilita ya que él y Vegeta entrenaron su cola para eliminar ese punto débil, así que Nappa reduce a Piccolo con un solo golpe. Nappa empieza a darle una paliza a Gohan, Krillin lo enfrenta y le lanza un Kien San, que por poco corta y elimina a Nappa. Esto lo enfurece mucho, él ataca a Krillin y antes de que lo elimine recibe un ataque de Picoro. Todos perciben el ki de Goku y se alegran. Vegeta rastrea ese poder y queda sorprendido por la lectura, ya que se está acercando un sujeto con 5000 de poder de pelea. Así que Vegeta pide a Nappa acabar con todos antes de que llegue Kakaroto, ya que podrían estar en desventaja. Y luego irán al planeta natal del Nameko Seijin para buscar otras esferas del dragón aún más poderosas. Entonces Nappa inicia su ataque contra Gohan. El pequeño le atina una gran patada. Nappa está furioso y lanza un super ataque para acabar con Gohan, pero Picoro se interpone salvando al hijo de su enemigo y fallece en el intento, dejando así a la tierra sin Kamisama y sin esferas del dragón. Este acto enfurece a Gohan, haciendo que incremente su poder de pelea hasta las 2800 unidades y le arroja un Masenko a Nappa que solo logra entumecer un poco su brazo. Nappa está a punto de acabar con Gohan, pero en eso vemos a Gohan sobre la nube voladora y descubrimos que al fin Goku ha llegado al campo de batalla. Goku se entera de todo lo ocurrido y de todas las muertes y sin perder el tiempo, Eva de Anapa les da las semillas del ermitaño a Gohan y a Krillin y les pide que huyan de ahí. Goku incrementa su ki hasta más de 8000 unidades, siendo capaz de enfrentar a Nappa, humillarlo y que este no pueda darle ningún golpe. El enemigo está siendo superado por Goku, así que Nappa incrementa su ki, vuelve a enfrentarse a Goku y aún así no le causa ningún daño. Vegeta le dice a Nappa que se retire ya que ahora él se hará cargo de Kakaroto. Nappa deja a Goku y va contra Krillin y Gohan, pero Goku usa su nueva técnica, el Kaioken, incrementando su ki y derrotando definitivamente a Nappa. Vegeta no necesita a su lado un guerrero tan débil, así que él mismo decide eliminar definitivamente a Nappa, demostrando lo cruel que pueden llegar a ser los Saiyajins. 
esto sorprende a todos, así que Goku pide a Krillin y a Gohan que abandonen el lugar, ya que es muy peligroso que estén ahí. Entonces Goku y Vegeta cambian el lugar de la batalla para no destruir los cuerpos de sus amigos. Ambos inician la lucha, en un primer momento Vegeta es muy superior a Goku, así que Goku vuelve a utilizar el Kaioken y logra acertarle unos golpes a Vegeta, pero este se libera del ataque. Vegeta empieza a incrementar su ki, dejando sorprendido a Goku. Goku entiende que con un Kaioken por 2 no será capaz de derrotarlo, así que decide usar el Kaioken por 3, lo cual pondrá en riesgo su cuerpo y su propia vida. Goku prepara la técnica y cuando está listo se lanza contra Vegeta, acertándole poderosos golpes y dejándolo confundido, ya que no entiende cómo un Saiyajin de clase baja es capaz de poder humillarlo de esa manera. Goku no soporta los efectos secundarios de la técnica. Vegeta está decidido a destruirlo todo, así que arroja contra la tierra su poderoso Gallic Ho. Y para contrarrestarlo, Goku lanza un poderoso Kameha mezclado con la fuerza del triple Kaioken. Pero ni con eso puede ganar, se arriesga y aumenta el Kaioken por 4. Con esto logra superar a Vegeta y lo manda a volar por los cielos. Yajirobe felicita a Goku por derrotar al extraterrestre pero él le dice que será mejor que se aleje ya que al parecer Vegeta aún sigue con vida y tal como dijo Goku, Vegeta logra liberarse del ataque este está muy frustrado por la humillación que está recibiendo así que decide convertirse en un mono gigante pero al no encontrar la luna entiende que lo eliminaron antes de su llegada entonces Vegeta le dice a Goku que los Saiyajin se transforman en un mono gigante al ver la luna llena y consiguen un gran poder. Entonces Vegeta crea una luna artificial y al recibir las ondas Blood necesarias logra convertirse en Osaru y con eso incrementa su ki 10 veces más. Gohan y Krillin perciben el poderoso ki así que Gohan decide regresar para ayudar a su papá. Vegeta es tan poderoso que es capaz de poder acorralar a Goku. Entonces Goku decide utilizar la gente. Kidama, pero Vegeta no le permite reunir la energía necesaria, así que Goku gana tiempo al usar el Taioken, logra reunir un poco de energía de los seres vivos y del planeta, y justo cuando Goku está por atacar, Vegeta se adelanta y lo ataca haciendo que Goku pierda la energía reunida. Vegeta continúa atacando a Goku y le rompe las piernas, pero antes de ser derrotado, Goku logra herirle un ojo, esto lo enfurece mucho más y empieza a aplastar a Goku, haciendo que grite de dolor. Gohan y Krillin regresaron al campo de batalla y se esconden al ver que Vegeta se ha convertido en Osaru. Krillin le dice a Gohan y a Yajirobe que deben cortarle la cola a Vegeta para que regrese a la normalidad. Gohan distrae a Vegeta mientras que Krillin le lanza un Kien-san, pero Vegeta logra esquivarlo. Vegeta va tras Gohan y en eso Yajirobe aprovecha la distracción y le corta la cola, haciendo que Vegeta regrese a la normalidad y disminuya drásticamente su ki. Vegeta está dispuesto a acabar con todos, se lanza contra Gohan. Krillin va a defender a Gohan, pero este es derrotado. Vegeta sigue luchando contra Gohan, lo arroja junto a su padre. Goku le pide a Gohan que luche contra Vegeta y lo derrote. Gohan se llena de valor y lucha contra el Saiyajin. Goku llama a Krillin y le entrega la mitad de la energía de la Genkidama y le pide que lo use contra Vegeta. Entonces Krillin recibe esa energía, logra estabilizar la energía. Krillin trata de lanzar la Genkidama, pero Vegeta es muy veloz. Entonces Kaiosama le dice Dice que solo debe sentir su maligno ki y lanzarlo. Entonces Krillin percibe el ki maligno y lanza la Genkidama contra Vegeta. Pero este logra esquivarlo así que la Genkidama va directo hacia Gohan. Entonces Goku le dice a Gohan que él es capaz de regresar esa energía. Así que Gohan logra redireccionar la Genkidama hacia Vegeta haciendo que este desaparezca en el cielo. Todos están felices por derrotar a Vegeta. Pero no es así del todo ya que Vegeta cae del cielo y para la sorpresa de todos aún está con vida y tiene la suficiente energía para acabarlos. Hace explotar el lugar mandando a todos a volar. Vegeta va tras Gohan y ve que le ha crecido su cola, entonces decide cortársela antes de que se convierta en Osaru, pero en eso es atacado por la espalda por Yajirobe. Vegeta lo golpea. Mientras tanto, Goku le pide a Gohan que vea directamente la luna y Gohan empieza a convertirse en Osaru. Vegeta está desesperado. Gohan empieza a destruir toda su alrededor, pero se detiene al oír su voz de su padre y dirige su ataque hacia Vegeta. 
El Saiyajin no tiene oportunidad contra Gohan, así que lo único que puede hacer es tratar de cortarle la cola. Y lo logra, pero se ve aplastado por el inmenso cuerpo de Gohan, quedando finalmente derrotado. Vegeta, usando la poca energía que le queda, trae junto a él a su nave espacial, ya que quiere escapar para sobrevivir, quedando completamente humillado al ser derrotado por esos insectos. Así que Krillin no le permitirá escapar y cuando está por atacarlo, Goku le pide que lo deje con vida ya que quiere ser más fuerte y volver a pelear contra Vegeta. Krillin no entiende lo egoísta que es Goku, pero reprime su enojo y deja que Vegeta escape del planeta. Finalmente, Bulma y los demás llegan al campo de batalla recogen a Goku y a los demás. Además, están todos tristes porque no podrán revivir a sus amigos. Luego, Krillin les menciona que existe la posibilidad de traerlos a la vida, ya que descubrieron que Picoro es un extraterrestre del planeta Namek, y que en ese lugar hay la posibilidad que existan mejores esferas del dragón. Bulma les dice que es imposible encontrar ese planeta, pero Goku le pide a Kaiosama que los ayude con la ubicación del planeta. Entonces, él les da unas coordenadas y Bulma Bulma empieza a realizar unos cálculos. Kaiosama menciona que ese planeta sufrió un terrible fenómeno natural y es probable que no hayan muchos seres con vidas, pero se alegra al saber que existen al menos 100 Nameko Seijin. Bulma les dice que será imposible llegar a ese planeta ya que se encuentra muy lejos y con toda la tecnología que poseen en la Tierra les tomará alrededor de 4.339 años y 3 meses llegar hasta ese planeta, pero Krillin le dice que aún tienen la nave de los Saiyans devolviendo la esperanza a todos. Fin. Bueno amigos, este fue el resumen de la primera saga de Dragon Ball Z. Si ustedes desean que continúe resumiendo las demás sagas de Dragon Ball Z, apóyenme llegando a los 500 likes en este video y comentando si quiero la siguiente saga, para yo poder motivarme a seguir resumiendo todo este contenido. Además les recuerdo que en mi canal cuento con el resumen de todas las películas de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super para que ustedes puedan ir a verla antes de que llegue el próximo resumen. Entonces, sin nada más que decir, les pido que se suscriban al canal, me apoyen dándole un like al video, compartiéndolo con un amigo o familiar y comentando qué parte de esta saga les pareció más entretenida. Así que sin más que decir, 